Efesios 4 del 21 al 24. Ephesians 4 from 21 through 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ephesians 4, verse 21. If indeed you have heard him and have been taught in him, just as truth is in Jesus, that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupt in accordance with the lust of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind and put on the new self, put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Amen. Amen. Pueden sentarse, mis amados. Please sit. Hemos venido trabajando en una serie. We have, were working on this subject. Cómo crecer espiritualmente. About our spiritual growth. Y este es nuestro escalón número cuatro. And this is our fourth step. Y step nuestro, number four. Nuestro escalón número cuatro es acción. And this is about action. Amen. Amen. Necesitamos ponerle patitas a la fe. We need to put foot on our faith. En las sagradas escrituras, in the holy scriptures, nosotros tenemos eh, enseñanzas acerca de lo que es la gracia. We have teachings that tells us what grace is about. Y sabemos que gracia es un regalo que no merecemos. And we know that grace is an unmerited favor. Dios nos da la salvación, no la regala. God just gives us salvation. Pero de todas maneras, but nevertheless, debemos tomar la decisión de aceptar la gracia. We de Dios. have to make the decision to accept es, this grace. Es muy poco lo que tenemos que hacer. It's los very humanos. little what we have to do. Solo aceptarlo. All we have to do is accept what's given to us. Pero también hay algo que debemos decidir. But we have to decide on something. Si nos quedamos enanos espirituales o If crecemos. If we remain little little spiritual um, dwarfs o crecemos or grow en nuestra decisión in our, it's our decision no crecemos automáticamente we just don't grow automatically aún en la parte física si no nos nutrimos even in our physical growth Sí, no, 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 no. We no, no, have no to crecemos. take charge of the, our nutrition. Usted deja un niño de un año y lo deja sin comer, ¿qué pasa? If you have a child, a one-year-old child, and you don't feed him right, se muere. He's going to die. Entonces, de la misma manera, nuestro crecimiento personal y espiritual. So the same way our growth, personal and spiritual growth. Necesitamos ser intencionales. We have to be very intentional. Necesitamos crecer. We have to grow. Estamos hablando de qué debemos hacer para crecer espiritualmente. We're talking about what we have to do in order to grow spiritually. En este punto es accionar. And in this point that we are talking about, it's action. Mira lo que dice, lo que leímos en Efesios. Just look what we were reading in Ephesians. La, la Biblia dice. The Bible says. Que si el 21, el versículo 21 dice. Si en verdad 21, habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 4.21 If indeed you have heard him and have been taught in him, just as truth is in him. Este es solamente para los hijos de Dios. This is just for the children of God. Para aquellos que quieren crecer espiritualmente. For those who are willing to grow spiritually. Que han recibido a Cristo en su corazón. That they have received Christ in their heart. Porque el primer paso. Because the first step. Es recibir a Jesús en el corazón. Is to receive Christ in your heart. Para poder crecer primero hay que nacer. So to grow you have to be born first. Sí o no? Yes or no? Es, es lógico, definitivamente. That's mere logic. Entonces, la primer paso, por supuesto, es recibir a Jesús. So the first step is to receive Christ. Pero una vez que lo hemos recibido, and as soon as you have received them, de, ahí dice, verdad, Efesios 4:21, que si en verdad hemos oído 
y hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. As, as, as it says in Ephesians 21, if indeed you have heard him and have been taught in him, just as truth is in Jesus. Ahora, mire, le voy a leer el versículo 22 en adelante hasta el 24 en la versión Dios habla hoy. I'm going to give you a different version for the other two chapter, I mean, verses. Dice, por eso ustedes deben renunciar a su antigua manera de vivir y so, despojarse de lo que antes eran, de todo esto que se ha corrompido a causa de sus deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de una nueva naturaleza, de una nueva naturaleza creada a imagen de Dios que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. That in reference to your former manner of life, you lay aside the old self which is being corrupt in accordance with the lust of deceit and that you be renewed in the spirit of your mind and put on the new self which is in likeness of God has been created a righteousness and holiness of the truth. Lo que nos está diciendo las escrituras what the scripture is trying Una to tell us que nacemos, that once we were born in Christ todavía necesitamos crecer. then we have to grow. Todavía necesitamos desarrollar esa nueva naturaleza que está en nosotros. So we need to develop that new nature that was put in us. Y como todavía luchamos con esa naturaleza caída, and since we are still fighting with that old nature porque de alguna manera ese, ese carapacho todavía queda ahí no matter what we try, that old being is still lingering. No podemos librarnos de él. We just can't get away from it Parece that cada easily. Uno de nosotros anda con un muerto ahí atrás. Sometimes it seems like we are logging a dead body behind que está us. está tratando como de volver a vivir. And it's trying to take life again sí, no le in ha pasado us. que de vez en cuando por detrás le acerca y como que... The Haven't you noticed that sometimes things that you don't want to do, you still do them? ¿Cuántas personas hemos visto que parecen un angelito? How many people we look at and they look like quiet, sí, nice angels? Parecen un pajarito, ¿verdad? They look like little <laughs> lame Pero birds. Tócales ahí la parte. <laughs> But just try and la touch naturaleza them. Caída para que and then you know the old nature arise again and come forth. Entonces el Señor dice que es un proceso. And the Lord is telling us that it's a process. De crecimiento espiritual. It's a process of spiritual growth. Dice que debemos ser intencionales. Dice que hay que renunciar hasta la antigua And you manera have de to vivir. be very intentional and giving up what you were to become what you want to be. Porque todavía nos quedan esas malas mañas ahí. Because we still log around those old bad habits. Nuestras manos quieren tocar lo que no deben. Our hands are tempted always to touch what we're not diciendo, supposed to eh, deja eso. then we have to be reminded or remind our hands que estar, tenemos que estar luchando contra todo so eso. it's a constant battle con nuestros ojos we con nuestra mente it's a battle with the eyes with our brain and our hands toda nuestra naturaleza our entire nature y dice que somos nosotros iglesia and it, the word says that it's us no dice que, ah no, tranquilo, cuéstase a dormir y yo lo hago, dice Dios. It doesn't say just, just sit there and things are just going to happen. No, dice que nosotros tenemos que, que, que luchar con eso. The word says that we have to fight that. Que tenemos que renunciar, despojarnos, We have to denounce it and throw it out. Y vestirnos de una nueva naturaleza. And dress, up, dress us up the new y, self. Y esta Biblia dice que, que esta nueva naturaleza se distingue por una vida recta. And you can notice the new self by a real new a way of being. Por una vida pura. A pure life. Basada en la verdad. And a blameless life based on the truth. Amen. Así que, aunque nosotros hemos sido salvos. Even though we were saved. Aunque Dios nos ha bendecido. Even though the Lord has blessed us. Todavía nosotros tenemos una parte que hacer. We do have to put our, our part. Do ¿Cuál our la part. Parte? What's our part to do? Crecer. To grow spiritually. Entonces, no crecemos haciendo nada. We don't grow spiritually doing nothing. Tenemos que trabajar. We have to work at it. Amén, mis amados. Amen. Ser intencionales. We have to be very intentional. La gracia no nos limita, nos reta. 
Grace does not limit us, it challenges. Dios hace su parte. God does his, way, his part. Yo hago la mía. And I'll do my part. Él me dijo, ¿quieres ir al cielo? He said, do you want to go to heaven? Y yo dije, amén. And I said, yes. Y me dijo, ya. And he said, yes. No, 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 todavía no. No, not yet. <laughs> sí, porque Dios nos pregunta, ¿cuántos quieren ir al cielo? God asks, how many wants to go to heaven? And everyone says, yes. And then he asks, you want to go right now? And they'll say, no, not yet. ¿Verdad que no? No nos In gusta. a little while. Sí, todos le decimos, ya, ya, Señor. Despuesito. Predicamos las maravillas del cielo. We preach about how great and marvelous is heaven. Y soñamos que Cristo venga, ¿verdad que sí? And we dream about the second coming of Christ. Siempre estamos hablando mal de este mundo. We are always talking bad things about this world. Quisiera que el Señor viniera para que se acabara toda esta corrupción. Oh, I wish the Lord would come so this would go to a end. Y el Señor dice, si quieres te llevo de una vez. And the Lord said, okay, you want to come now? No, no, no. Señor. And then you go, no, no, not yet. Dame 50 años más de vida. Just add 50 more years to my life. Pero gente, yo no les entiendo. Ustedes están hablando mal de este mundo. And then the Lord said, people, I don't understand you. You're, you're complaining. de la corrupción. We are complaining about this world. Dice que esto no se puede vivir, que están en el infierno. Mucha gente dice que viven en el infierno. Mucha gente dice que están en el infierno aquí en el planeta. A lot of people compare their actual living right now to hell. Y el Señor dice, vente, yo te llevo al cielo. And the Lord said, come, I'll bring no, you up to heaven. And then they still say, no, 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 not yet. Quiero seguir en el infierno. I, I want to continue in hell. Así que es incomprensible este asunto. So it's not too easy to understand. Pero total que Él hace su parte. But in, He does His part. Y yo hago la mía. And we will do our part. Mira lo que dice el hermano Pedro. Listen to what Peter says. Segunda de Pedro 1, 3 al 11. Second Peter 1 through 11. Amen. Amen. Segunda de Pedro está después de Primera de Pedro, ¿okay? Dice Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Esta es la versión Dios habla hoy. Dice, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Dice, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas que son muy grandes y de mucho valor para que por ellas lleguen ustedes a tener parte de la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción de los malos deseos que los malos deseos han traído al mundo. Por eso deben esforzarse, escuche esto, dice, por eso deben esforzarse en añadir a su fe buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, devoción. A la devoción, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Si ustedes poseen estas cosas... Y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o un corto de vista, que ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios nos ha llamado y escogido, procuren que no arraigue en ustedes, que esto, perdón, que... Que procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. De ese modo se les abrirán en par, en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. For está hermoso. Second book of Peter, verses 1 through 11. No, 3 to 11. Verses 3 to 11. Seeing that his divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true, no, the true knowledge of him who called us by his own glory and excellence. For by these he has granted to us his precious and magnificent promises 
so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Now for this very reason, also applying all diligence in your faith, supplying moral excellence, and in your moral excellence knowledge, and in your knowledge self-control, and in your self-control preservation, or perseverance, and in your perseverance godliness, and in your godliness brotherly kindness, and in your brotherly kindness love. For if these qualities are yours, are increasing, they render your name, your, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. For he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about his calling and choosing you for as long as you practice these things, you will never stumble. For in this way, the entrance into eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. Hermoso, ¿sí o no, Iglesia? Beautiful. Mire, el versículo 5 dice. Verse 5 says. Dice, ustedes deben esforzarse cada día. It says that you should apply all diligence. Si para, hay, la Biblia en inglés dice aplicar diligencia. Sí, la Biblia en español dice esforzarse cada día. ¿Para qué? Para añadir a su fe, ¿qué es lo que van a añadir? Buena conducta. So you have to try very hard daily so you can add excellence and knowledge and moral knowledge and excellence to your faith. Y dice que eh, nosotros tenemos que añadir, dice que debemos añadirle el entendimiento también, o sea, analizarla con, con la cabeza. And it says that the Lord asks us to try and, and take knowledge, I mean, full yourself of knowledge. Y que debemos añadirle dominio propio. And adds your own strength to y paciencia. it. Patience. Y, y devoción. Devotion. Y afecto fraternal. And fraternal uh, affection. ¿Usted sabe qué es afecto fraternal? Do you know what um, fraternal Affect? affection? Yeah. Es como soportar al imperfecto que tienes al lado ahí. In other words, I could say it's tolerance sí, to one another. Soportarnos to los understand unos a los one another. Eso es lo que dice la Biblia, que debemos aguantarnos, soportarnos, tenernos paciencia, iglesia. You, we have, the Bible asks us to be patient, patient sí. to one another, esto, with one another. Esto es algo que Dios nos ha dejado como tarea. This is something that the Lord has left us to work on. Y aunque la Biblia dice aquí el versículo final dice que de ese modo se van a abrir las puertas de los cielos para nosotros. And the Bible says that that, that way the doors of, the, of heaven is going to open up for us. No quiere decir que nos vamos a ganar el cielo por las obras. It doesn't mean that we are going to get into heaven by our deeds. Quiere decir que al nosotros haber recibido a Cristo y haber sido salvos. It just means that since we have received Christ and we are saved. vamos a ir caminando en ese crecimiento. We are going to keep walking in that development. Hasta el día en que las puertas de los cielos se abran. Until para that day that the doors are open. The doors of heaven are Porque open. Porque un día se van a abrir. Because someday they're going to be open. Ya sea que nos vayamos... Eh, por las buenas <laughs> it doesn't matter how we get there it's going to be opened o que el Señor venga verdad or the Lord come for us pero hay una tarea que hacer iglesia there is a job to be done pero hay algo que me llama mucho la atención but aquí. there is something that I um, very el, ver, el versículo 9 verse 9 dice el que no posee esto eh, el que no posee estas cosas es como un ciego o corto de vista que se ha olvidado que sus pecados fueron limpiados. And verse 9 says, For he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. Sí, el que, el que no posee estas cosas dice que es como un ciego. 
the person who does not acknowledge these qualities or have them Pero mire, mire they are short-sighted mire, mire lo que dice el 8 dice si usted las posee o sea si ustedes poseen estas cosas su vida no será inútil en este mundo and verse said that if you have or acquired these qualities your life would not be useless in this world si volteamos la, la moneda que es lo que dice if you turn the coin what do you think it says si ustedes no tienen esto su vida es inútil if you don't have these qualities your life is useless porque entonces que somos because then what are we una piedra de tropiezo we are a stumbling rock porque el mundo nos está viendo iglesia because the world is looking in imagínese que yo me esforcé por levantar un testimonio en mi trabajo just imagine that I work hard to bring a testimony on my, in my job que la gente me ponen como un modelo and that people can look at me as the light que yo soy un hijo, una hija de Dios. that I am a son of God y un día, and one day todo lo que yo creía, everything that I taught lo echo a la basura. I threw it in the trash I would throw it in the trash y no me importa. not even caring ¿Qué dice la Biblia? what does the Bible say about that? Que mi vida es inútil that my life then would be looked up as es useless como basura. it would be just like trash y se oye feo, iglesia. and it sounds terrible church ¿Usted sabe qué significa el ardiente, el infierno? do you know what uh, hell means? Eso viene, el Geena era un valle que había en las afueras de Jerusalén donde se quemaba la basura Geen, it coming from the word Geen where was a uh, place where they would burn all the trash in Jerusalem and it was always on fire y olía mal. and it smells bad Así que esa es una representación del infierno. That's so that's like a, a representation of what hell could look like en la Biblia aparece it shows up in the Bible que Dios tomará el trigo y lo colocará en su granero that God would take the wheat and put it in the soil there it belongs la basura and the trash será quemada en el fuego. the trash will be burned in that fire Yo no quiero ser basura. I don't want to be trash Yo quiero ser trigo. I want to be wheat Pero el problema es que para ser trigo, but the problem is to be the wheat hay que ser trigo. you have to be the wheat entonces iglesia tenemos una responsabilidad con Dios so dear church remember we have a responsibility with God la Biblia dice el, el mismo Pedro dice eso even Pedro uh, Peter says dice que se lo voy a parafrasear dice que mejor hubiera sido no conocer la verdad Peter says that it was it would be better not have known the real truth que después de conocerla volvernos atrás than after knowing it go right back to who eso we dice, were dice la Biblia dice que es como un perro que se vuelve a comer su vómito and it describes it as a dog that eats up his vomit si sí, así lo dice Pedro it's in the Bible I've seen y it se lo voy, le voy a dar la cita para que usted lo busque ahí en su casa ok es el final del capítulo 5 Um, it's at the end of de, chapter 5 of Perdón, perdón. Aquí está. Es que estaba viendo otro lado ahí. Es el final del capítulo 3, perdón. It at the end of chapter 3 that tells us that a person that goes back to being his whole is also after knowing the truth, it's like a dog that eats up its vomit. So you can check that out on chapter 3, the end of chapter 3. Entonces, eh, tenemos que entender So we have to understand la responsabilidad que tenemos delante del Señor. The responsibility we have before the Lord. Porque, oh, perdón, es el al final del capítulo 2 que estaba viendo oh, aquí. Rectification at the end of chapter 2, not Corrección. Es, es exactamente el versículo 21, 221, segunda de Pedro 221 dice, porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haber conocido volverse atrás. So it's in cha chapter 2, 2 Peter, chapter 2, verse 21 that says it would be better that you did not know the word that after knowing it go back to who you were and then he compares you to a dog that eats up its vomit. ¿Por qué? Why? 
Porque no solamente se trata de nosotros, iglesia. Because it's not about us only. Se trata de los que nos rodean. It's about those that surround us. De mis hijos. Our children. Mi familia. Our family. Mis compañeros de trabajo. Our co-workers. Aquellos que yo les prediqué. Those people who I've preached to. Aquellos que ven mi imagen. People who's looking up to me. Ustedes. You. Yo no solamente me cuido por mí. I'm not taking care of things and myself just for me. Me cuido por ustedes. I'm taking care of things because of you. Por mis hijos. For my children. Por mis nietos. My grandchildren. Y por los que han de venir. And por la those who will Señor. come to the word. Por todos aquellos que yo tengo que guiar a la cruz de Cristo. For all those who I have to guide to the cross. Por todos aquellos a los que el Señor ha puesto en mis manos. For all those who God have put into my hands to teach them. Yo no puedo traicionarle. I cannot be a traitor of the word. Sería mejor estar muerto. It would be better being dead. Porque después de haber conocido al Señor. Because after knowing the Lord. De tener las puertas del cielo abiertas. And knowing that the, the, the doors of heavens are open up to me. Convertirme en un pedazo de basura. Go back to the trash that I used to be. No vale la pena. It's not worth it. Cualquier cosa que se nos presente en el camino. Anything that we meet up on the road. Debemos luchar, iglesia. We have to fight it. Para mantenernos agarrados de nuestra fe. To continue holding on to our faith. Para que el enemigo no encuentre cómo poner tropiezo a otros. So the enemy will not find a reason to put any more obstacles. Porque Satanás daría cualquier cosa. Because Satan would do anything. Por arrastrarme a la basura. To bring us back to the trash. Y mostrarle a Dios, mira dónde está tu predicador. And to show to the Lord and say, God, look, there is your preacher. Y por cada uno de ustedes. And each one of you. Hay un precio por su cabeza. There is a price to be paid for your head. Hay un precio por tu cabeza. There is a price. El infierno está trabajando de cómo hacerte tropezar. Hell is working hard to see how you can he de can grab cómo onto you. Tu hogar. How to destroy your home? Cómo destruir tu vida. How to destroy your life? Cómo hacerte tropezar. How to make you fall? Pero nosotros tenemos la promesa de Dios. But we have the promise of God. De su protección. And his protection. Pero todavía tenemos que tomar la decisión, iglesia. But we still have to make that decision. Si, y si no, no estuviera aquí. And if not, I wouldn't be here. Si lo dice la Biblia. If the Bible says it. Si es la Biblia la que dice que debemos tomar las decisiones correctas. If the Bible is saying that we should make the right decisions, es porque tenemos que tomar las decisiones. It's correctas. because we have to make the right decision. Adán estaba bajo la bendición y la protección de Dios. Adam was under the protection and the blessing of God. Sin embargo, él tenía que tomar la decisión and correcta. And even so, he had to make the right decision. Lamentablemente, él tomó la incorrecta. And sadly, he took the wrong road. Y nosotros estamos pagando por And then we are paying for that. Él se salvó y se fue al cielo. He was saved and he went to heaven. Pero dejó toda esta maldición que estamos llevando hasta el día de hoy. But he left all this judgment behind. Puede ser que si tú te apartas del Señor. It can be that if you move away from the Lord. A lo mejor te mueres y te vas al cielo. Maybe you can die and go to heaven. Pero Toda la maldición que le trajiste a tu familia. But all the, toda la vergüenza. The, all the condemnation that you tried to your, your, you y, know, you brought to your family. Y la vergüenza que dejaste atrás. And the embarrassment that you leave behind. Permanecerá por años. It's going to be remain for years. Detrás de tus hijos y tus nietos y las generaciones. And que all the generation behind me. Número tres, iglesia. Ya terminamos aquí. Number three. Autoconstrucción diaria. Self-construction daily. Dar, le voy a dar tres consejos. I'm going to give you three advice. El número uno. Number one. Asegúrate de tener a Cristo en tu corazón. Make sure you have Christ in your heart. Es el primer paso. That's the first step. Asegúrate que de ser un hijo de Dios. Make sure you are a child of God. La, eh, eh, Primera de Juan 5, 11 y 12 Dice que el que tiene al Hijo 
tiene la vida. First, no tiene al hijo, no tiene la vida. First John says, okay, if you have the son, you have life. If you don't have the son, you have no life. Exactamente. Y Juan 3:3 dice, ya lo sabemos, ¿verdad? Que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. And John 3:3 says that who is not born again will not enter the kingdom of God. Amén, mis amados. Amen. Entonces el primer paso So the first step Asegúrese is to make sure que eres un hijo, una hija de Dios. that you are a child of God. Número dos. Number two, debes estar consciente de la necesidad de autoconstruirte cada día y alimentarte de la palabra. De you Dios. have to be conscious to renew yourself and your mind daily and nourish your brain, your mind and your soul with the word of God. Segunda de Timoteo 3:16. 2 Timothy um, 3:16 dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para derruir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timothy 3:16 says all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Amen. Amen. Y Primera de Corintios 11, 1, dice, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por and supuesto, Pablo, no, no estoy diciendo yo, pero sí, ¿por qué no? Cada uno de nosotros, iglesia, sí, porque se ve como un poquito arrogante que yo diga sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, pero así se supone que sea. First Corinthians 11:1 Be imitators of me, just as I also am of Christ. Se supone que así sea. We think yo that's the way it's supposed to be. Tengo que imitar a Cristo. I have to imitate Christ, y que otros imiten mi vida. And then, so others can imitate me. Ahora si yo soy una basura, so but then if I like trash, mis hijos van a, a, ser, a querer ser como yo. Then my kids would be imitating me. Entonces es importante. So it's very important que yo pueda imitar a Cristo. So that I can afford to imitate Christ. Para que mis hijos me imiten a mí. So my children can imitate me. Y mis compañeros de trabajo. And my coworkers. Y mis vecinos. My neighbors. Y todo aquel que yo pueda afectar And con And all mi vida. those that my, I may affect in one way or the other. Amén. Amen. Entonces número dos es el número el segundo consejo es construyete a través de la palabra y del testimonio de aquellos hombres que le han servido al Señor con And the second advice is construct your life according to the word and the testimony of those who have seen and been with the Lord. Amén. Amen. Y tercer consejo. Third advice. Sea enseñable. Be teachable. Okay. Be whatever you do, let it be teachable. ¿Por qué cuesta enseñar al ser humano, iglesia? Because it's not easy to teach others. Porque hay un maldito orgullo de Satanás arraigado en el corazón humano que no les gusta dejarse enseñar. Because there is a pride that was given to people by Satan that does not let teaching go through their mind, brain or soul. Porque los humanos Because humans creemos que no la sabemos todas. We tend to believe that we know it all. Y por eso nuestro mundo está como está. And that's the reason we are the way we are. Y cada quien quiere hacer las cosas como le da la And everyone just want to do their own will. Pero eso no pasa en las empresas, ¿verdad que no? But that doesn't happen in the big management. Big Cuando usted va a una empresa, when you go to a big business, le dicen este es el uniforme. They'll tell you this is the uniform. Este es el horario. This the time to come in. Estas son las reglas. And these are the rules. ¿Le gusta? Do you like it? O no le gusta. Or you don't like it. ¿Y qué dice usted? And what do you say? Sí, me gusta. Of course todo. I do. ¿Y ya? Hasta hasta en, en el internet. 
Even in the internet. Cuando usted baja una aplicación. When you download an application. Te piden acceso a tus datos. They ask for your access. Y te dicen aceptas o no aceptas. And they ask if you accept or don't. No es negociable. It's not negotiable. No, no puedes decir bueno esto sí esto no no. You just can't say well yes I'll put this or not that. Usted acepta o no acepta. Do you accept or you don't accept? Y te manda un documento que you know, dura como medio día para leer. You know, and they, bajando y... they send you an, an entire ledger that might take you a whole day to Y al read. final dice, ¿acepta las condiciones o no? And then at the end, they still ask you if you accept the conditions. Y como necesitamos la aplicación, dice, ah, pues yo lo acepto. And then, as like, because you need the application, you just go ahead and accept it. Usted no puede patalear de ahí en adelante. You cannot go and say, oh, I didn't want it. No puede demandar a esa gente. You cannot sue these people. Porque usted aceptó. Because you accepted it. Ah, pero en la casa del Señor no. Oh, but the, the house of the Lord. En la casa del Señor todos no la queremos saber de que yo sé y lo hago a mi manera. But we just want to believe that we have the y truth. Yo hablo con Dios y Dios me dijo que lo hiciera así. And I say that, oh, I talked to the Lord and the Lord told me I could do it that way. So, Pero la Biblia dice. But the, the Bible says. Te voy a dar de gratis hoy, mira. I'm going to give it to you for free. Efesios 4:11. Ephesians 4:11. Efesios. Ah, yo pensé que esta Biblia no lo tenía, pero sí lo tiene, sí. <laughs> Efesios 4:11 dice. Dice, y él mismo, él, hablando de Jesús, Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. And he gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, for the, equip, the equipping of the saints for the work of service, to the building of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith, of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belong to the fullness of Christ. Amen, Iglesia. Amen. Dios levantó ministerios. God built ministries. Para edificar a los creyentes. To edify believers. Por supuesto, a los que se dejan. But of course, those who are willing. A los que se someten. Those who are submitting themselves. A los que no se la saben todas. Those who does not believe that they know it all. Y le voy a regalar esto también para que se lo lleve a su casa. And I'm going to give you this so you can bring it home also. Hebreos capítulo 5. Hebrew chapter 5. Esto me encanta. This I love. 5, 7. Hebreos 5, 7 hasta el 10. Hebrew chapter 5, 7 through 10. Dice así, dice, y Cristo, escucha bien, gente, es que esto es tremendo, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, de su respeto, y aunque era hijo, aunque era el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de nuestra salvación para todos los que obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Okay, so Hebrews 5, 7 through 11, in the days of his flesh he offered up bold prayers and supplication with loud crying and tears to the one able to save him from death and he was heard because of his piety although he was a son he learned obedience from the things which he suffered and having been made perfect he became to all those who obey him the source of eternal salvation being designated or designated by God as a high priest according to the order of Melchizedek este es Cristo. So that's Christ. Cristo fue obediente. Christ was obedient. Cristo fue modelo de obediencia y de sometimiento He al Padre. He was a model of obedience and submission. 
And y él estableció un orden. And he established an order. Estableció reglas. He established rules. Tome tiempo y escucha a los grandes líderes, a los grandes hombres que enseñan liderazgo en el mundo. Take time out and learn of those who teach leaderships in this world. ¿Qué es lo que ellos enseñan? What do they teach? Busca gente que confíen en ti. Look for people who trust in you. ¿Quieres levantar una organización? You want to um, be, build an organization? ¿Quieres que la organización sea fuerte? Do you want that organization to be strong? Busca gente en que puedas confiar. Just look for people who will trust you. Y gente que confíen en ti. People who trust in you. O sea, personas en que tú puedas confiar y personas que confíen en ti. People you can trust in and people who trust in you. La Biblia dice the Bible says que no pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. The Bible says that two cannot be together if they are not on one accord. El éxito de un hogar. The success of a home. De una organización. Of an organization. Depende de la unidad. It depends on unity. De a empujar todos para la misma visión. And that all walk together in the Entonces, same accord. El, el consejo número tres. So the advice number three. Es sea enseñable. Is to be teachable. Déjese enseñar. Just open your mind and accept your teachings. Porque si no. Because otherwise. No puedes crecer. You will not grow. Saludablemente. You will not grow healthy. Vas a crecer. You're going to grow. Pero como esos árboles que tú ves así. But you can grow twisted if you don't learn the words properly. Porque has aprendido a tu manera. Because you, you, you decide to learn your way. Y siempre tendrás problemas. And then you'll always find problems in the way. Amén, mis amados. Amen, church. Entonces, para crecer espiritualmente. So to grow spiritually. Hay que ponerle acción. You have to put action in it. Intencionalidad. Intentional. Pero buena intención. Good intention. Porque se necesitan más que buenas intenciones. Because you're going to need more than good intentions. Las buenas intenciones sin acción. Because good intention without action. No van para ninguna parte. Does not lead us anywhere. Pero acción sin buenas intenciones. But action without good intention. Puede traerte problemas. Can bring you problems. Sí. Yes. Yo he oído esas historias. I've heard those stories. Pero yo no lo hice con mala intención. Oh, I did not mean to do it that way. Fue que se me chispoteó. Oh, because it just happens. Amén, amados. Amen. Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. James 2:17 says that faith without work is Dead. ¿Quieres crecer espiritualmente? Do you want to grow spiritually? Aliméntate cada día. Nourish yourself Nutre daily. Cada día. Nourish yourself daily. Cree, esfuérzate por conocer las escrituras. Just try to learn the word daily. Por conocer la historia. To learn those stories. ¿Qué pasó hace 500 años? What happened 500 years ago? ¿Qué pasó hace mil años atrás? What happened a thousand years ago? ¿Cuánta sangre costó tener este libro? How many blood was shed because to have these books? Amén, mis amados. Amen, church. Estamos listos para crecer. Are we ready to grow? Vamos a trabajar en nuestra autoconstrucción cada Let's día. Let's start working in our self growth. Para que el mundo de allá afuera so that the world and the pueda outside mirar a tu vida can look at your life y ver la imagen de Cristo reflejada en ti. And see the image of God reflected in you and your home Amén. and your friends and family. Vamos a estar de Amen. Gracias. Señor.